പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റാം സ്വതന്ത്രം ദൈവം നിർമ്മിച്ച ദിവസമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൽ സ്തോത്രം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തനിക്ക് നന്മകളെ നൽകുവാനും അവരെ ജയോത്സവമായി നടത്തുവാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലെ സകല ന്യൂനതകളെയും കുറവുകളെയും പരിഹരിക്കുവാനും അവരുടെ കണ്ണുനീരുകളെ തുടയ്ക്കുവാനും അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പാനും എല്ലാമായി ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ മറന്നു പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ സ്വതന്ത്രം ദൈവത്തിന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെയാണ് അവൻ്റെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടും ഇല്ല സ്തോത്രം പിന്നെ നാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് അടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒഴുകി ചേരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഓരോ ദിനവും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം കർത്താവുമായി ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു വേദന ഭാഗം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മിഖായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് സ്വതം ആയിരമായിരം ആട്ടുകൊറ്റനിലും പതിനായിരം പതിനായിരം തൈല നദിയിലും യഹോവ പ്രസാദിക്കുമോ എൻ്റെ അതിക്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ ചാതനയും ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഉദരഫലത്തെയും കൊടുക്കണമോ മനുഷ്യ നല്ലത് എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു പ്രവാചകനിലൂടെ സ്വതന്ത്രം ഇസായിനോടുള്ള യഹൂദയോടുള്ള അരുളപ്പാടാണ് സ്വതന്ത്രം നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപരനായിരിപ്പാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ മനുഷ്യ എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഈ ഈ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് സകല ജാതികളുമായുള്ള ഒരേ കേൾപ്പി ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകല സകലവുമായുള്ളവയെ ചെവിക്കൊള്ളി യഹോവയായ കർത്താവ് തന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ സകലരോടുമുള്ള സകല ജാതികളോടുമുള്ള സകല ഭൂനിവാസികളോടുമുള്ള സന്ദേശമായിട്ടാണ് ചെവിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞാണ് സ്വതന്ത്രം പ്രവാചകൻ ഈ ദൂത് പറയുന്നത് ഈ വിഹൂതയും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് പറയുമ്പോഴും സകലർക്കുമുള്ളൊരു ദൂതാണ് ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോട് ഈ ദൈവചനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിളിക്കുക മനുഷ്യ നല്ലത് എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്താണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ തിരിക്കാനാ അല്ലെ അല്ലെ മാനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കാനാ ദൈവിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തപ്പോണമല്ലേ നമ്മെ വിളിച്ചത് അല്ലെ നാം ദൈവിഷ്ടം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ അറിവ് വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അറിവിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് പാപത്തിന്റെ വഴികളിൽ നമ്മൾ ഒഴുകി നാശത്തിന് നാശത്തിന്റെ വഴിയിൽ അതിവേഗം കുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാശയോഗ്യരായിരുന്ന നമ്മെ രക്ഷാപൂർത്തിയിലേക്ക് നടത്തുവാനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് ഈ താഴ്ന്ന ലോകത്തേക്ക് പിതാവ് വന്നത് സ്വതം ഇവിടെ പറയാം മനുഷ്യൻ നല്ല എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാ തൽപരനായിരിപ്പാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും ദയാതൽപ്പനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും ദൈവസനയിൽ താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതും ആകുന്നു യഹോവയ്ക്ക് നമ്മളോട് പ്രസാദകരമാകുന്ന ന്യായമായ കാര്യം എന്താണ് സ്തോത്രം അതെന്താ തിന്മയെ വെടിഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുകയാണ് ന്യായമായ കാര്യം അല്ലെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്യായമല്ലേ അല്ലെ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ന്യായാധിപതിയുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ന്യായം നടത്തിത്തരുന്നു അവൻ അനീതിക്ക് അനീതി വരുകുമ്പോൾ നീതിമാനായ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും എന്നുള്ളത് സ്വതന്ത്രം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ അന്യായങ്ങൾക്കും മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നാം അനീതി ചെയ്യാതെ ന്യായമായത് മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തെ പിൻപറ്റിയവൻ ദൈവത്തിൽ തിന്മ ഒന്നുമേ ഇല്ല ദൈവം അനീതിയുടെ കൂട്ടുകാരനല്ല ദൈവം ന്യായമായത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ആ നല്ല ന്യായാധിപതിയായ ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് ഈ മൺകൂടാരത്തിലേക്ക് അവൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി
വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ദൈവ ദൈവ ന്യായാ ന്യായവ ന്യായാധിപതിയായ ന്യായം ചെയ്യുന്ന അനീതിയെ വെറുക്കുന്ന തിന്മയെ വെറുക്കുന്ന നന്മയെ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആ ദൈവം ന്യായം പിശാചിനോട് സ്വതന്ത്രം അവൻ ചെയ്ത അന്യായത്തിന് പകരമായി ദൈവം ന്യായമായി തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകി ആ അവനെ കാൽമുറിയിൽ അവനെ തകർത്തുകൊണ്ട് പിശാചിൻ്റെ അന്യായത്തെ ജയിച്ച് സ്വതന്ത്രം നമുക്ക് ന്യായം നടത്തിത്തന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പിശാചിൻ്റെ ഈ അന്യായത്തിൻ്റെ ഇരകളായി തീർന്നേനെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ന്യായം ചെയ്തു അതായത് തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ന്യായമായി ന്യായം ചെയ്ത് തീർത്തു സ്വതന്ത്രം അപ്പം ആ ന്യായമാണ് നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച നമ്മളിൽ ന്യായം ഉണ്ടായിരിക്കണം അന്യായം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ന്യായം പ്രവർത്തിക്കണം നീതി പ്രവർത്തിക്കണം തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നന്മ പ്രവർത്തിക്കണം സ്വതന്ത്രം ദൈവം ന്യായമായത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ന്യായമാണോ ചെയ്യുന്നത് അന്യായമാണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പല കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലും പല ബന്ധങ്ങളിലും പല വാക്കുകളിലും വ്യക്തിപരമായ ഇടപാടുകളിലും ഒക്കെ തോക്കണം ഇത് ന്യായമാണോ സ്വതന്ത്രം ദൈവം നമുക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമിൽ തന്നെ മനുഷ്യന് കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ് നന്മ നന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തിന്മയിലേക്ക് കര നീട്ടിയപ്പോഴാണ് പാപത്തിന് അടിമയായതും പിന്നെ അവൻ അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നതും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സഹോദരന കായും കവലിനെ സഹോദരനെ കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണവും അതുകൊണ്ടല്ലേ ന്യായം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അന്യായത്തിൻ്റെ അധിനിവേശമായി പോയി എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവനിഷ്ടം അപ്പൊ ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവീതിനുള്ളിൽ ദൈവീക ന്യായമുണ്ട് അപ്പൊ നീ ന്യായമായതേ പ്രവർത്തിക്കാവുള്ളൂ അന്യായത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് അന്യായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് വ്യക്തിപരമായ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും സ്വതന്ത്രം എന്ത് എന്ത് പരാജയങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അന്യായത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ചിലര് ഈഹ ലോകത്തിലെ പദവികളും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുകളും മാന്യതകളും ഒക്കെ ഓർത്ത പല അന്യായത്തിനും കൂട്ടു നിന്ന് പോകുന്നു അല്ലെ കണ്ണടച്ച് കളയുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഭവനത്തിൽ അന്യായം നേരിടുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പല പറയാ അന്യായം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഓർത്തോണം ദൈവത്തോടാണ് നിങ്ങൾ അന്യായം ചെയ്യുന്നത് ന്യായം ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ന്യായമായത് ചെയ്യണം അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനാണ് ന്യായം പ്രവർ കർത്താവ് യേശു കുസുമുക്ക് മാതൃകയായി നമുക്ക് വന്നത് സ്വതന്ത്രം ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ന്യായം നമ്മളെ ന്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് സ്വതം ദയാതൽപ്പരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടത്താനും ദയാതൽപ്പരനായിരിക്കണം മനസ്സലിവുള്ളവനായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ ഒരു കരുണയുള്ളവരെയാണ് കരുണാർ കരുണാസമ്പൂർണനായ ദൈവം നമ്മളോട് സ്വതന്ത്രം ആ ദയ കാണിച്ചെങ്കിൽ അവൻ മഹാദയാണ് നാം ഇന്ന് ആയുസോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാശയോഗ്യരായ നമ്മെ അവൻ്റെ മഹാദയ നിമിത്തമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്ത് പുത്രനെ തകർത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രം അവൻ നമ്മളോട് ദയ കാണിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഇരുളിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നമ്മൾ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മളോട് കാണിച്ച മഹാദയാണ് നമ്മൾ യോഗ്യരായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭാവികളാണ് നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകാരാണ് നമ്മൾ അനീതി ചെയ്തവരാണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് അവൻ ദയ കാണിച്ചു നമ്മെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സലിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദയാതൽപ്പരനായിരിപ്പാൻ നമ്മളോട് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഏത് ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരോട് ദയ കാണിക്കണം ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ മറുതലിക്കാനോ അല്ലെ എതിർക്കാനോ വിയോജിക്കാനോ പ്രതിരോധിച്ച് ഒന്നും പാടില്ല സ്വതം നമ്മൾ ദയ കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ദയ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദയേ പോകാവുള്ളൂ നമ്മൾ ദയുള്ളവരായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് മനസ്സലിവുള്ളവരായിരിക്കണം കരുണയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായി നിന്റെ ദൈവത് സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോ നിന്നോട് ചോദിക്കണം പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുകയും തിരു ദൈവത്തിന് പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് തിരുവനന്തപുരം പറയുന്ന അവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അത് കർത്താവ് പിതാവ് പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത്രേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് അത്രേ പുത്രൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ചെയ്തത് പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പുത്രൻ നമ്മളോട് ചെയ്തത് അല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ് കുറെ സ്വയമായി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഭൂമിയിൽ താൻ നിറവേറ്റുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു തൻ്റെ കോശുമാറ അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രം അവിടെ അവൻ തിരുവനന്തപുരം പറയുന്ന തൻ്റെ സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് സ്വതന്ത
കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ മഹാദേയാണ് സ്വതം അവൻ താഴ്മ ധരിച്ചവനായിരുന്നു കാരണം അവൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നു ക്രൂശിൽ ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപയെ ഓർക്കാൻ അവൻ സകല മഹിമകളും പിടിഞ്ഞ് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വന്നു താഴ്ന്ന ലോകത്ത് നമ്മോടൊപ്പമായി തീർന്നു വിശപ്പും ദാവവും പട്ടിണിയും അനുഭവിച്ചു ലാശ ക്രൂശിൽ നഗ്നനായി ദരിദ്രനായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീരുകയാണ് അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തു യേശുവിലെ ഭാവത്തെയാണ് പിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാ പിതാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യൻ നല്ലത് എന്തെന്ന മനുഷ്യ നല്ലത് എന്തെന്ന അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപ്പരനായിരിപ്പാനും സ്തോത്രം നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സെനയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും പിതാവിന്റെ സെനയിൽ പുത്രൻ എങ്ങനെ താഴ്മയോടെ നടന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ നടപ്പാനും സ്തോത്രം അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്വതം പിതാവായ ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റികൾ അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ന്യായത്ത് ന്യായം പിടിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി വന്നു ആ ന്യായം നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കണം അവനെ സ്വീകരിച്ച നമ്മളിൽ ദൈവിക ന്യായം ഉണ്ടായിരിക്കണം അനീതിക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കരുത് ഒരു അന്യായത്തിലും പോയി ഇടപെടുവാൻ ഇടവരുത് എന്ത് നഷ്ടമോ എന്ത് ലാഭമോ എന്ത് നേട്ടമോ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പദവി കിട്ടിയാലും അത് വേണ്ട സുതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സകലതും ചപ്പതും ചവറൊന്നും എണ്ണിക്കളഞ്ഞ് പൗലോസ പോസ്റ്റോളിനെ പോലെ ന്യായവിരോധമായ ഒന്നിനും നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് ദയാതൽപ്പരായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കനിവ് കിട്ടി എങ്ങനെ കരുണ കിട്ടി നിങ്ങൾ കിളച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണയോടെ ഇടപെടണം നമുക്ക് ത്രിവചനത്തിൽ ഉദാഹരണമായി കാണാൻ കഴിയും കട മിളച്ചു കിട്ടിയവൻ ചെറിയ ബാധ്യതയുള്ള തൻ്റെ തന്നോട് ബാധ്യതയുള്ളവൻ്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പോയി പിടിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ദയയില്ലാതെ ഇടപെടുന്നവരാകരുത് നമുക്ക് പാപം വിളച്ചു കിട്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ദയ കിട്ടി ആ ദയ നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളോടും ചുറ്റുപട്ടങ്ങളോടും ശത്രുവിനോടും മിത്രത്തോടും എല്ലാം ആ ദയ കാണിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണമെന്ന് തിരുവചനം ഓർപ്പിക്കണം താഴ്മയുണ്ടാവണം നമുക്ക് വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാലൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഉടനടി കഴിവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഘമയായി മാറുന്ന ലോകമാണ് ആൾക്കാർ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചുറ്റുപാടുകളിൽ എന്നാൽ എത്ര കോടികളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ വിനിയത്തോടെ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ താഴ്മയോടെ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ചിലർ പറയും കുലമഹിമയാണ് കുട കുടുംബമഹിമയാണെന്നൊക്കെ പറയും ശരിയാണ് ഒരു കണക്കിന് ഇതൊരു കുലമഹിമ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു പുതിയ കുലത്തിൻ്റെ അംശമാണ് ആ കുലത്തിൽ പിറക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ താഴ്മയുണ്ടാവും ദൈവകുലത്തിൽ പുറക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവനിൽ താഴ്മയുണ്ടാവും വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടാത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് പേര് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് അഹങ്കാരികളായി നിഖളികളായി തീരുവാനിടയായി തീരുന്നത് അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസി എന്ന പേര് പാസ്റ്റർ എന്ന പേര് ശുശ്രൂഷകർ എന്ന പേര് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഖനമാണ് ഭയങ്കര ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ് ആൾ സാധാരണക്കാരോട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലെ കാര്യം ദൈവാത്മാവല്ല ദൈവകുലത്തിൽ പിറന്നതും അല്ല ദൈവകുലത്തിൽ പിറന്നവന് ന്യായത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അവൻ മറ്റുള്ളവരോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കും അവൻ താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കും സഹ സഹ സഹോദരങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓർമ്മ മുമ്പിൽ വലിയ രാജാവായി വാഴുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കനിവ് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്കെതിരെ അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ഏഷണി പറയുന്നു അവർക്കെതിരെ അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു സ്വതന്ത്ര ന്യായമായ കാര്യങ്ങളിൽ അന്യായമായ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു അന്യായമായ അർഹതപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു പറിക്ക് പിടിച്ചു പറിച്ച് വയലോട് വയല് കൂട്ടുന്നു ഭൂമി കൂട്ടുന്നു ബിസിനസ് കൂട്ടുന്നു വർധന കൂട്ടുന്നു സകലതും കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല സ്വതന്ത്രം ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യായമായ തരും നിന്റെ സഹോദരൻ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ അവനെ കരുതും സ്വതന്ത്രം ആ എളിയവനെ ആദരിക്കും ബന്ധപ്പാടുള്ളവന്റെ നമ്മൾ അവന് കൈത്താങ്ങാ രോഗിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മുറിവേറ്റവന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റും ദാഹം മാറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കും ഞാൻ ഉണ്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാലും ഉണ്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ഉടുപ്പിക്കുകയും ഉണ്ണുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തപ്പണമുള്ള മനോഭാവം ഉള്ളവരായി തീരും മറ്റുള്ളവരോട് കരുണയും ദയയും ഉള്ളവരായി തീരും സ്വതം അതുപോലെ താഴ്മയുണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലും ദൈവസന്നിധിയിലും താഴ്മയുണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് വലിയ പ്രവാചനാണ് വലിയ പ്രസംഗകനാണ് ഞാൻ വലിയ
ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പ്രസാദം തോന്നിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുഴു സ്വർഗത്തിന്റെയും അവകാശി നമ്മളായി മാറുകയില്ലേ മുഴു സ്വർഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടേതായി മാറുകയില്ലേ ആ ദൈവം പ്രസാദിച്ചാൽ എന്തുമാണ് തരുന്നത് സകല നന്മകൾ കൊണ്ടും സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മളെ നിറയ്ക്കും നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായി പറഞ്ഞു ദൈവം പ്രസാദിച്ചതല്ലേ അബ്രഹാമിന് അവന് പുത്ര സമ്പത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ആടുമാടുകളും സ്വതന്ത്രം സകലത്തിലും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ലേ സ്വതന്ത്രം അബ്രഹാമിന് മേലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ പേർ വലുതാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന് പ്രസാദമായ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പേർ വലുതാക്കി അബ്രഹാ കർത്താവിന് കർത്താവിന് സ്വതം കർത്താവിനെ സന്നിൽ താഴ്മയും ന്യായമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്വതം ധ്യയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വതം ഈ പറഞ്ഞ സ്വതം താഴ്മയും ഉള്ള വ്യക്തികളെ പുതിയ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദൈവം അവരെ ഉയർത്തുകയും മാനിക്കുകയും സ്വതം യോസഫിനെ ദൈവം ഉയർത്തി മാനിച്ചു നോക്കുക ധാവിയതിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ വന്ന് മാറ്റം നോക്കുക അങ്ങോട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് സ്വതന്ത്രം ഈ പറഞ്ഞ ദൈവിക ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സകലരെയും ദൈവം ചരിത്രമാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ലെങ്കിൽ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക ദയുള്ള മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുക ദൈവസ്വരയിൽ താഴ്മ കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ആ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്ചര്യജനകമാകുന്ന നിലയിൽ അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായി തരും ദൈവിക സമൃദ്ധിയും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവിക സമാധാനവും ദൈവിക സന്തോഷവും നിങ്ങളെ വിട്ടുമാറത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് പ്രസാദകരമായിരിക്കുക ആ തിരുവചനം പറയുന്നത് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സകലതും തന്നെ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അപ്പൊ സകലത് നന്മ നമ്മളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ മേഖലയിലും നന്മ നമ്മൾ മേലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത സ്വതം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഇടപെടുവാൻ കഴിയട്ടെ സ്വതന്ത്രം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ധ്യേയമുള്ള സ്വതന്ത്രം നല്ല മനസ്സിന് ഉടമകളായി തീരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മ മറ്റുള്ളവരോടും താഴ്മയും വിനിയോഗം ഉള്ളൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറുവാൻ നമ്മളെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യമായ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ത് ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം ഒന്നും വിഷമിക്കട്ടെ കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് തുണയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വതന്ത്ര അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സ്വതം സിജി വിനോദ് സിജി വിനോദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ഭാരത്തോടെ ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെ മകളെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുഞ്ഞിന് വലിയ മാനസാന്തരം കൊടുക്കട്ടെ തൻ്റെ ജോലിയിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി കാണേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം സ്വോത്രം സ്വോത്രം ഞങ്ങൾ കെസിയ പ്രിയപ്പെട്ട കെസിയായിക്കായി സ്വോത്രം തനിക്കൊരു ചെറിയ സർജറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടിയിരുന്നല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മൗത്വം തന്നെയും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പപ്പയും മമ്മി എല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദ് ജോണി കർത്താവ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തന്റെ കുടുംബത്തെ മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മൗത്വം സ്വോത്രം സ്മിത എബ്രഹാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്വോത്രം സ്വോത്രം സാജു സാജു ജോസഫിനെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വോത്രം പാസ് ലോറനായി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ജയ്മോൻ രാജ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട സ്തോത്രം ആഗ്നസ് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം പ്രമീള ദേവി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ഡേവിഡ് ദാസ് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം മഞ്ജു പൊന്നൂന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ഷൈജ ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ബിന്ദു തോമസ് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം എസ് എ രാജുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ജോളി ബേബി ജോളി ബേബിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ജൂവലിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സുഗന്ധി ഇബ്രാജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ചന്ദ്ര ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രിക കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം രാഗിണി കുടുംബത്തിനായി രാഗിണി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം അഞ്ജന കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്വതന്ത്ര ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് യൂസർ എന്നേ പേരുള്ളൂ ആ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം തോമസ് ഷാലിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം അന്നമ്മ ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം പത്മിനി സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് വലിയ മുഖത്വം കണ്ട്
പ്രിയപ്പെട്ട സുഗന്ധി സഹോദരിക്കായി സ്വോത്രം പറഞ്ഞു സ്വോത്രം 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 ലീന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീന സഹോദരി മോളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു കർത്താവത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുതുവർഷം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ തൻ്റെ ആരോഗ്യവും തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് കുടുംബം ഒന്നടങ്ങാൻ ക്രിസ്തുവിലാകണനായി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വോത്രം ഹാലെ ലൂയ താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് ബിനു രവീന്ദ്രൻ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഓമന ബേബി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം രമ്യ ഡി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്മിതയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ പ്രിയപ്പെട്ട ബിനു നെല്ലിമോട്ടിൽ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വോത്രം ചെയ്തത് അല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചാനൽ ഓൺലി ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഓർത്ത് സ്വോത്രം സൂമിൽ കൂടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി എഴുന്നൂറോളവും വരുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഈ സ്വോത്രം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യത്തോടെ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ തരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളിൽ ദേവിയെ വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം രോഗങ്ങൾ ഭാരമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം സാമ്പത്തികമായി നുഖങ്ങളേറി ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ജപ്തിയുള്ള വക്കിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവങ്ങ് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കുടുംബം സമാധാനമില്ലാതെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമാധാനം സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയത് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരുടെ വിടുതലിനായി കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ തിരികെയാണ് ദൈവത്തിന് മൊത്തം കരയേറ്റുകയാണ് സ്തോത്രം അങ്ങേക്ക് ഒരു കാര്യം അസാധ്യമല്ലല്ലോ തിരുമുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു പിതാവോട് നിങ്ങളോട് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓൺലൈൻ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്വോത്രം ചെയ്യുകയാണ് റെഗുലറായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി കാണുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കായി കർത്താവ് ഈ സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളെയും ഓർത്ത് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മണിപ്പൂരിലെ കലാപങ്ങൾ പുലർത്തി വരേണ്ടതിനായി കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ വെച്ച് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹരിയാനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ സ്വോത്രം കർത്താവ് ഈ സ്വോത്രം ലഹള ഒതുങ്ങേണ്ടതിനായി കർത്താവ് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനായി സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ബീഹാറിലെ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടടങ്കം ദൈവിക സമാധാനവും ശാന്തിയും പകരേണ്ടതിനായി സ്വോത്രം ഫ്രാൻസിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉക്രൈനിലും റഷ്യയിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കലാപങ്ങളുടെ കര കൊടികൾ പൊക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം കരങ്ങൾ കർത്താവ് താഴട്ടെ അവിടെ ദൈവസ്നേഹം വ്യാപിക്കേണ്ടതിനായി സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൃഗരങ്ങളിലേക്ക് തിരികെയാണ് പിതാവെ ഈ സ്വോത്രം സകല വിഷയങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന് കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നന്ദി സ്തോത്രം സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാ സമ്പന്നായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ പുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തും ഏറിയ ഘരം ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ളതിനായി സ്വതന്ത്രം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കർത്താവ് കരങ്ങളിൽ തരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ അയൽവക്കങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ വേദനകളും വിധകൾക്കും പരിഹാരവും ആശ്വാസവും അങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർ അറിയുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ വീട് തങ്കമായി സന്തോഷിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ദുരിതങ്ങൾ പിശാചടി ജൽപിച്ച ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് പകരുന്നതിനായി സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പകൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ കരം സ്പർശിക്കട്ടെ വലിയ വിടുതലുകളും അത്ഭുതങ്ങളും നിറവേറേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉള്ള കരങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും തിരികെയാണ് അവിടുത്തെ അടിപ്പിണരികളിൽ ഓടെ സൗഖ്യം നടക്കണമേ കൃപ കൊണ്ട് പുതിയ മാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന മറവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ പകൽ ജീവോത്സവമായി നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ പകൽ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ മേഖലകളിലും ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ കാണട്ടെ കർത്താവ് ധൈര്യത്തോടെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ പോകാൻ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സഹായിക്കണം ഉള്ള കരങ്ങളിൽ തിരികെയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്
ഈ വരുന്ന തിങ്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മളെ തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വതന്ത്ര മിഷൻ ട്രിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥന വേണം സ്വതന്ത്രം നിങ്ങൾക്കും ആ മിഷൻ ട്രിപ്പിൽ പങ്കാളികളാകാം കർത്താവിൻ്റെ വേലിയിൽ കൈത്താങ്ങുകളാകാം സ്വതന്ത്ര കർത്താവ് അതിന് നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നാലും മസ്റ്റായും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ പൊതിയട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നമുക്ക് നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ലവ് യു ഡിയർ ഓൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ മനോജ് മാത്യു